నమస్కారం అండి నేను డాక్టర్ ప్రదీప్ వజ్జా ఎండి ఫిజిషియన్ రెజిస్టార్ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ రీసెంట్గా నేను థైరాయిడ్ గురించి ఒక వీడియో తీయడం జరిగింది వీడియో కూడా అసలు చాలా కామెంట్స్ వచ్చాయి చాలామంది చాలా డౌట్స్ వ్యక్తపరిచారు ఆ డౌట్స్కి నేను ఆన్సర్ చేస్తూ ఒక వీడియో తీశాను ఆన్సర్ చేస్తూ ఆ వీడియో తీసా దానిలో కూడా మళ్ళీ నాకు చాలామంది ఒక త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెసేజెస్ వరకు వచ్చాయి సో నేను ఈరోజు ఆ థైరాయిడ్ గురించి వాళ్ళందరికీ నేను ఆన్సర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే వాళ్ళ డౌట్స్ అన్నీ ఇప్పుడు నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో మీకు థైరాయిడ్ గురించి ఏమైనా తెలుసుకోవాలంటే మా నా ముందు వీడియో చూడండి ఇప్పుడు నేను ఆ వీడియోస్కి వచ్చిన కామెంట్స్ అంటే ఆ కామెంట్స్కి నేను ఆన్సర్ చేస్తున్నాను నేను రమాదేవి గారు అని చెప్పి మెసేజ్ చేశానండి టీ త్రీ వన్ పాయింట్ జీరో నైన్ టీ ఫోర్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ నైన్ టీఎస్హెచ్ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది సో నేను నాకు తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి థైరాయిడ్ ఉంది సో ఏ ట్యాబ్లెట్ వాడాలి అని అడుగుతున్నారు యాక్చువల్లీ టీఎస్హెచ్ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే చాలా ఎక్కువ ఎప్పుడు కూడా థైరాయిడ్ అనేది ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ లోపల ఉండాలి ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే చాలా ఎక్కువ కానీ డోస్ అనేది ఎలా ఇస్తాము అంటే మీ మీ ముందు ఏ డోస్ అయితే వాడుతున్నారో ఆ డోస్ కంటే ఇంకొక ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంసీజీ పెంచుకోవాల్సి ఉంటుంది లైక్ ముందు మీరు హండ్రెడ్ వాడితే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంసీజీ లేదా సెవెంటీ ఫైవ్ వాడితే హండ్రెడ్ ఎంసీజీ అలా మీరు ఇంకొక ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంసీజీ దానికంటే డోస్ మీరు పెంచుకోవాలి ఎందుకంటే మీకు ఇప్పుడు ఉన్న వాల్యూస్ ప్రకారం మీరు టీఎస్హెచ్ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు ఇంకొక ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంసీజీ పెంచుకొని ఒక వన్ మంత్ తర్వాత మళ్ళీ టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ ఒకసారి చూడండి రెండో క్వశ్చన్ రత్న రత్న గారు పెట్టారు నమస్కారం సార్ నేను రత్న నాకు థైరాయిడ్ షుగర్ ఉన్నాయి ట్వంటీ నైన్ మ్యారేజ్ అయింది ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు థైరాయిడ్ ట్యాబ్లెట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంజీ వాడుతున్నాను థైరాయిడ్ ట్యాబ్లెట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంజీ వాడుతున్నాను షుగర్ కూడా వాడుతున్నాను కానీ నాకు హెయిర్ లాస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది బట్ట తల్లా కనబడుతుంది సో ఏం ట్యాబ్లెట్స్ వాడాలి వెయిట్ కూడా ఎయిటీ త్రీ కేజెస్ ఉన్నారు సో అంటే ఇది డిపెండ్స్ అండి సొల్యూషన్ చెప్పండి రత్న గారు అడుగుతుంది ఏంటంటే బాగా ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంసీజీ వాడుతున్నారు థైరాయిడ్ అండ్ షుగర్ కూడా ఉంది బట్ వెయిట్ కూడా బాగా ఎక్కువ ఉన్నారండి అంటే వెయిట్ అనేది హైట్ బట్టి ఉంటుంది కానీ ఎయిటీ త్రీ కేజెస్ అంటే యాజ్ ఎ లేడీకి కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాయి వెయిట్ సో మీరు వెయిట్ తగ్గాలి హెయిర్ లాస్కి కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ ఆల్రెడీ నేను ముందు చెప్పాను నేను ఒక వీడియోలో హెయిర్ లాస్కి అంటే మంచి ప్రోటీన్ ఫుడ్స్ తీసుకోవాలి ఆయిల్ ఫుడ్స్ తగ్గించుకోవాలి ఒత్తిడి తగ్గించుకోవాలి టెన్షన్ ఇవన్నీ తగ్గించుకోవాలి వాటితో పాటు ఎక్స్టెండ్ హెయిర్ హెయిర్ బ్లెస్ పర్ఫెక్టిల్ అని చాలా ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి మన మార్కెట్లో సో మల్టీవిటమిన్స్ అవి అలాంటి ట్యాబ్లెట్స్తో పాటు మైల్డ్ షాంపూస్ వాడండి జాన్సన్ బేబీ హిమాలయ బేబీ షాంపూస్ కుంకుడుకాయలు అలాంటి షాంపూస్ వాడుతూ దాంతోపాటు మింటాప్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది అది తీసుకోండి సరిపోతుంది వెయిట్ లాస్కి డైట్ మంచి డైట్ మెయింటైన్ చేయండి లో కార్బోహైడ్రేట్స్ లో క్యాలరీస్ లైక్ పొద్దున ఓట్స్ కిలాగ్స్ రాగి జావ జొన్న రొట్టె చపాతి అలాంటివి డైట్ మెయింటైన్ చేయండి వాటితో పాటు మీకు ఇంకా వెయిట్ తగ్గాలి అంటే ఓబిలైట్ వన్ ట్వంటీ ఎంజీ అని చెప్పి ఓబ్లిస్టాట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి అవి తినక ముందు మూడు పూట్ల వేసుకోవచ్చు రెండు పూట్ల వేసుకోవచ్చు అవి వాడి కూడా మీరు వెయిట్ తగ్గొచ్చు వితౌట్ ఎనీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ దాంతోపాటు డైట్ కూడా ఫాలో అవ్వండి లాంగ్ టర్మ్ సూర్యవాసు లాంగ్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ హైపోథైరాయిజం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏముంటాయి లాంగ్ టర్మ్ హైపోథైరాయిజం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే థైరాయిడ్ కంట్రోల్ ఉన్నంత వరకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమీ ఉండవు అది ముప్పై సంవత్సరాలు అయినా నలభై సంవత్సరాలు అయినా ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఈవెన్ షుగర్కి థైరాయిడ్కి రెండింటికి కూడా కంట్రోల్లో ఉన్నంత వరకు లైఫ్ లాంగ్ ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఒకసారి కంట్రోల్ దాటితేనే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఏముంటాయి థైరాయిడ్లో మెయిన్గా ఉండేవి వెయిట్ గెయిన్ ఉంటుంది హెయిర్ లాస్ ఉంటుంది కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది లేదా హీట్ ఇంటాలరెన్స్ ఉంటుంది సో ఇలా చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి లేదా ఎక్కువగా మగతగా ఉండడం ఇలాంటివన్నీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి లాంగ్ టర్మ్ అది కూడా థైరాయిడ్ కంట్రోల్ లేకపోతేనే ఉంటుంది సార్ ఐ హ్యావ్ హై సార్ ఐ హ్యావ్ హైపో థైరాయిడ్ టీ త్రీ టీ ఫోర్ లెవెల్స్ ఆర్ నార్మల్ బట్ టీఎస్హెచ్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్
రాజేష్ గారు పెట్టారు అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డోస్ వాడుతున్నారు కానీ అది సరిపోవట్లేదండి ఎందుకంటే టీ త్రీ టీ ఫోర్ అనేది నార్మల్ ఉన్నా కూడా ట్రీట్మెంట్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ బట్టే ఇస్తాం టీ త్రీ టీ ఫోర్ లెవెల్స్ అనేవి మరీ ఎక్కువగా ఉన్నా లేదా మరీ లోగా ఉన్నా చూస్తాం తప్ప మామూలుగా ట్రీట్మెంట్కి అయితే టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ బట్టి ఇస్తాము మీరు నూట ముప్పై ఏడు పాయింట్ ఐదు వాడితే మంచిది మీరు నూట ఇరవై ఐదు వాడుతున్నారు కదా సో ఫస్ట్ మంత్ అయితే వన్ ఫిఫ్టీ వాడండి వన్ ఫిఫ్టీ వాడి వన్ మంత్ తర్వాత టీఎస్హెచ్ చెక్ చేసుకొని నూట ముప్పై ఏడు ఐదు నూట ముప్పై ఏడు పాయింట్ ఐదుకి మీరు మళ్ళీ తగ్గించుకోవచ్చు డోస్ నెక్స్ట్ బాబీనా బాబీనా సార్ నాకు హైపో థైరాయిజం ఉంది నేను ఫస్ట్ నుంచి కార్బిమెజాల్ ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతున్నాను వాల్యూ పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ బట్ వాడితే లావుగా అవుతున్నాను లేదా సన్నగా అవుతున్నాను మీకు ఉన్నది హైపర్ థైరాయిడ్ అండి అంటే సన్నగా అయ్యే థైరాయిడ్ సో మీరు ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతున్నప్పుడు లావుగా ఎందుకు అవుతున్నారు అంటే మీరు సన్నగా అయ్యే థైరాయిడ్ కాబట్టి మీ లెవెల్స్ అనేవి నార్మల్ వెళ్ళి అది లావుగా అవుతున్నారు సో లావుగా అవ్వడం వల్ల ప్రాబ్లం ఏం లేదు కానీ మరీ ఎక్కువగా లావు అయితే ప్రాబ్లం సో మీ వెయిట్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి మనం కరెక్ట్గా నేను చెప్పలేకపోతున్నా బట్ మీరైతే మాత్రం మ్యాక్సిమమ్ డైట్ మెయింటైన్ చేస్తూ థైరాయిడ్ లెవెల్స్ అని జీరో పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ నుంచి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మధ్యలో ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఇంకా వేరే ఇతర ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే అంటే అసలు మనం ఇది డోస్ ఇంకా ఎన్ని రోజులు వాడాలి ఏం చేయాలి అన్నది తెలుసుకోవాలనుకుంటే యాంటీ టీఎస్హెచ్ యాంటీబాడీస్ కానీ యాంటీ టీపీ యాంటీబాడీస్ టెస్ట్ ఈ రెండు టెస్ట్లు ఒకసారి చేయించుకొని డాక్టర్ని కలవండి లేదా నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా నేను ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు మేము మెసేజ్ ఏమైనా చూస్తే నేను రిప్లై ఇస్తాను అండి రమ్య గారు పెట్టారు హాయ్ సార్ నాకు ముందు లేదు థైరాయిడ్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన తర్వాత వచ్చింది జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ అంటే హైపర్ థైరాయిడ్ ఉంది సో త్రీ అబోషన్ అయింది ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేయొచ్చా ఖచ్చితంగా ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చండి కాకపోతే థైరాయిడ్ అన్నది త్రీ జీరో పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ నుంచి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ లోపల ఉండేటట్టు చూసుకొని ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోండి లేదా మీకు ప్రెగ్నెన్సీలో కొన్ని ఇష్యూస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఏమి ఇబ్బంది అయితే ఉండదు సో మనకి మంత్లీ రెగ్యులర్గా ఉంటే ప్రెగ్నెన్సీకి ఏ ప్రాబ్లం కూడా ఉండదండి సురేష్ బాబు మై నేమ్ ఇస్ సురేష్ చంద్రబాబు స్వాతి గారు అంట సురేష్ చంద్రబాబు నుంచి మై నేమ్ ఇస్ స్వాతి డాక్టర్ గారు టీ త్రీ జీరో పాయింట్ నైన్ ఫోర్ టీ ఫోర్ టీఎస్హెచ్ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ ఉంది నేను థైరాయిడ్ ట్యాబ్లెట్ వాడొచ్చా నా ఏజ్ ఫార్టీ ఎయిట్ స్వాతి గారు పెట్టారు ఏజ్ ఫార్టీ ఎయిట్ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ ఉంది సో ట్యాబ్లెట్స్ వాడొచ్చా అని అడిగారు యాక్చువల్లీ నిజం చెప్పాలంటే టెన్ వరకు చూడొచ్చండి అంటే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ లోపల ఉండాలి థైరాయిడ్ అన్నది కానీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పైన కూడా సిమ్టమ్స్ ఏమీ లేదు ఏజ్ కొంచెం ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ దాటి ఉంది అంటే ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేదు కాకపోతే ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్కి సిక్స్ మంత్స్కి కొంచెం మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి థైరాయిడ్ వాల్యూస్ ఇంకొకటి వెయిట్ కూడా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి క్యాలీఫ్లవర్ క్యాబేజ్ అవి తినకుండా కొంచెం డైట్ మెయింటైన్ చేస్తూ మనం ట్యాబ్లెట్స్ వాడకుండా కూడా మెయింటైన్ చేయొచ్చు ట్యాబ్లెట్స్ అయితే వాడాల్సిన అవసరం లేదు ఫస్ట్ టైం సిక్స్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ వచ్చింది అంటే చూడొచ్చు డిపెండింగ్ ఆన్ సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ సిమ్టమ్స్ హెయిర్ లాస్ వెయిట్ కానీ ఇవేమీ లేవు అంటే వాడాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకోటి ఏజ్ కూడా కొంచెం ఎక్కువే ఉంది కాబట్టి కొంచెం వాల్యూస్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది స్ట్రెస్ వల్ల సో వాడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఎక్కువ సిమ్టమ్స్ లేకపోతే వాడాలా వాడకూడదా అనేది డాక్టర్ సిమ్టమ్స్ బట్టి అప్పటికప్పుడు ఆన్ టేబుల్ డెసిషన్ తీసుకుంటాం లక్ష్మి టీఎస్హెచ్ ఎంత ఉండాలి జీరో పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ లోపల ఉండాలండి ఉంటే ఇది ఫోర్ ఉందంట అనిత గారు ఫోర్ పాయింట్ జీరో ఉంది థైరాయిడ్ ఉందా లేదా అని అడుగుతున్నారు ఫోర్ ఉంటే థైరాయిడ్ ఉన్నట్టు కాదు అలా అని ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతుంటే మనకి ఫోర్ అట్లనే కంట్రోల్లో ఉంటుంది మీరు ఆల్రెడీ ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతున్నారు అంటే ట్యాబ్లెట్స్ వాడుకోవాలి లేదు ఏ ట్యాబ్లెట్స్ వాడట్లేదు కానీ టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ ఫోర్ ఉంది అంటే మాత్రం థైరాయిడ్ లేనట్టే ఏమీ మీరు వాడాల్సిన అవసరం లేదు మెడిపల్ కీర్తి నమస్తే సార్ నాకు వన్ ఇయర్ బ్యాక్ థైరాయిడ్ ఆపరేషన్ జరిగింది హెమీ థైరాయిడ్ అన్నారు ట్యాబ్లెట్స్ వాడాలా వాడద్దా సార్ అండ్ డిపెండ్స్ అండి మీరు థైరాయిడ్ లెవెల్స్ టీఎస్హెచ్ లె
ఇంకా నెక్స్ట్ డాక్టర్ పద్మ గారు నమస్తే అండి వీడియోస్ వెయిట్ లాస్ గురించి ఎస్ఎల్ఈ గురించి చెయ్యండి సార్ అని చెప్పారు ఖచ్చితంగా చేస్తానండి నెక్స్ట్ వెయిట్ లాస్ గురించి వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడం గురించి కూడా ఒక వీడియో ఖచ్చితంగా నేను పెడతా ఇంకోటి సంధ్య గారు పెట్టారు హైపర్ థైరాయిడ్ టీఎస్హెచ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ ఉంది హైపర్ థై హైపో థైరాయిడ్నా లేదా హైపర్ థైరాయిడ్ అని చెప్పండి ఎంత డోస్ ట్యాబ్లెట్ యూజ్ చేయాలి యాక్చువల్లీ టీఎస్హెచ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ ఉంది హైపోనా హైపర్ అన్నది మీరు వాడే ట్యాబ్లెట్ బట్టి చెప్పగలమండి ఎందుకంటే మనం ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన వాల్యూస్ అయితే నార్మలే ఉన్నాయి టీఎస్హెచ్ అన్ని నా వాల్యూస్ నార్మల్ ఉన్నాయి అంటే మీరు హైపర్ వాడినా హైపో వాడినా వాల్యూస్ అన్నవి నార్మల్ ఉంటాయి కాబట్టి అది హైపర్ హైపో అన్నది మనం చెప్పలేము మీరు వాడే ట్యాబ్లెట్ బట్టి అది మేము హైపోనా హైపరా చెప్పగలం సార్ ఐమ్ ఏ హైపో థైరాయిడ్ పేస్ పేషెంట్ బట్ ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ ఐ గాట్ హెస్ట్రెక్టమీ సార్ సివిల్ పట్టలేదు యూరినేట్ ఎక్కువ యూరిన్ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తున్నాయని చెప్పి పెట్టారు హిస్ట్రెక్టమీ అయ్యాక సుజాత గారు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే అంటే హైపో థైరాయిడ్కి కానీ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్కి సంబంధం ఏమి ఉండదు హిస్ట్రెక్టమీ అయ్యాక కూడా యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తున్నాయంటే వేరే వేరే ఏదైనా కారణం అయి ఉండొచ్చు లైక్ సరిగ్గా వాటర్ తాగకపోవడం వల్ల కానీ వేరే షుగర్ వల్ల కానీ వీటి వల్ల కూడా యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి క్రాన్బెర్రీస్ క్రాన్బెర్రీ జ్యూసెస్ కానీ పపాయ కివి ఇలాంటివి జ్యూస్ జ్యూసెస్ తాగడం వల్ల కొంచెం యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది మొహమ్మద్ గారు గ్రేట్ సార్ మీరు ఇంత పేషెంట్ లెవెల్ అందరి డౌట్స్ క్లియర్ చేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ అండి శ్వేత గారు పెట్టారు హాయ్ సార్ మై సన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ హీఈస్ హ్యావింగ్ థైరాయిడ్ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ హైపో థైరాయిడ్ ఇది హైపో థైరాయిడ్ అండి ఎయిట్ ఇయర్స్ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ అంటే కొంచెం థైరాయిడ్ ఉన్నట్టే సో లో లెవెల్లో మనం ఒక ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంసీజీ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకొని ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంసీజీ వరకు వాడితే మంచిది ఇంకొకటి బిఫోర్ దట్ ఏమైనా సిమ్టమ్స్ హెయిర్ లాస్ ఏమైనా బరువు పెరుగుతున్నాడా మెడ చుట్టూ ఏమైనా నల్లగా అట్లా ఏమైనా వస్తుందో అవన్నీ ఒకసారి చూసుకోండి శ్వేత గారు రమాదేవి గారు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఇప్పుడు టెస్ట్ చేయించాను టీఎస్హెచ్ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఉంది ఎంత పవర్ ట్యాబ్లెట్ వాడచ్చు అని పెట్టారు రమాదేవి గారు అంటే ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది అంటే ఫస్ట్ టైం కాబట్టి మీరు ఒక థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంసీజీ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటే మంచిది లేదా ఆల్రెడీ మీరు వాడుతున్నారు అంటే వాడుతున్న దాని మీద ఒక ముప్పై ఏడు పాయింట్ ఐదు ఎంసీజీ పెంచుకుంటే మంచిదండి ప్రియా గారు పెట్టారండి ఆయండి నా ఏజ్ థర్టీ త్రీ డిశ్చార్జ్ తెల్లబట్ట ప్రాబ్లం ఉంది ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ప్రాబ్లమ్ నాట్ సా సాల్వ్ అవ్వట్లేదు హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అంటారా ఏమైనా సంబంధం ఏమైనా ఉంది అని పెట్టారు యాక్చువల్లీ అంటే అది మనకి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవ్వచ్చు లేదా వేడి బాడీలో వేడి ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అవ్వచ్చు లేదా ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కూడా అవ్వచ్చు ఏది ఏమైనా కూడా మనం ట్రీట్మెంట్ అంటే క్యాండిడ్ వి సిక్స్ అని ఉంటాయి కింద నుంచి పెట్టుకునే ట్యాబ్లెట్లు అవి సిక్స్ డేస్ పెట్టుకోవాలి ఇంకొకటి వీ వాష్ అన్నవి వాడుకోవాలండి దాంతోపాటు కొంచెం ఎక్కువగా కూర్చునే వాళ్ళకి కానీ ఇంకేమైనా వేరే హార్మోనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయన్నది చూసుకోవాలి మంత్లీ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ కానీ ఇవన్నీ చూసుకొని దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా తగ్గిపోతుందండి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ అయినా కూడా తగ్గుతుంది క్లోట్రామిజోల్ ఆయింట్మెంట్ అని ఉంటుంది ఆ ఆయింట్మెంట్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు నిర్మలా రెడ్డి గారు హాయ్ సార్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ టీచర్ ఐ ఫేస్ అదే వాయిస్ చేంజింగ్ ప్రాబ్లం అని పెట్టారు వాయిస్ చేంజింగ్ ప్రాబ్లం అన్నది థైరాయిడ్ వల్లనే ఏమి ఉండదండి మేబీ మీరు టీచర్ కాబట్టి కొంచెం క్లాస్ రూమ్లో కొంచెం గట్టిగా పిల్లలకి లెసన్స్ చెప్పేటప్పుడు అలా కూడా గొంతు చేంజ్ అవ్వచ్చు బట్ ఎందుకైనా మంచిది ఒకసారి టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ చెక్ చేయించుకోండి నార్మల్ ఉంటే ఏమీ ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేదు కొంచెం సాల్ట్ గర్గిల్ చేయండి ప్రతిరోజు మార్నింగ్ సాల్ట్ గర్గిల్ అలాంటివి చేయండి ఎక్కువ విటమిన్ సి ఫుడ్స్ తీసుకోండి దానివల్ల వాయిస్ చేంజ్ అవ్వదు అంత గారు గ్రేవ్స్ డిసీజ్ గురించి చెప్పండి అన్న గ్రేవ్స్ డిసీజ్ నథింగ్ బట్ హైపర్ థైరాయిడ్నే గ్రేవ్స్ డిసీజ్ అంటారు అంటే దానిలో సిమ్టమ్స్ ఏముంటు ఏముంటాయంటే అది ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ కాబట్టి 
కొంచెం వెయిట్ లాస్ కానీ యాంగ్జైటీ గుండె దడ ట్రెమర్స్ ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి గ్రేవ్స్ డిసీజ్ లైక్ ప్రొట్యూజన్ ఐబాల్ కొంచెం ఉబ్బినట్ ప్రొట్యూజన్ ఆఫ్ ఐ ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయండి సార్ ఐఎమ్ స్వాతి స్వర్ణలత సార్ ఐఎమ్ యూజింగ్ హండ్రెడ్ ఎమ్స్ నాకు ఈ మధ్య బోన్స్ పెయిన్ వస్తున్నాయి అంటే నాకు డోస్ మా మా సరిపోతుందా అని అడిగారు స్వర్ణలత గారు యాక్చువల్లీ హండ్రెడ్ ఎంసీజీ యూజ్ చేస్తున్నా టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ నార్మల్ ఉంటే ఏం ప్రాబ్లం ఉండదండి బోన్స్ పెయిన్ మేబీ క్యాల్షియం థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళలో క్యాల్షియం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం క్యాల్షియం పొటాషియం ఇవన్నీ ఫాస్ఫరస్ ఇవన్నీ టెస్ట్ చేయించుకుంటే మంచిది వీలైతే క్యాల్షియం సప్లిమెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోండి లైక్ సెల్ షెల్కాల్ మ్యాక్సిటీ అని ఉంటుంది లేదా ఏమైనా బోన్స్ ఎక్సరేస్ తీసుకొని బోన్స్ ఏమైనా అరిగితే లూబ్రీ జాయింట్ అని ఏమైనా కొలాజిన్ ట్యాబ్లెట్స్ అలాంటివి తీసుకుంటే మంచిదండి గిరిజారెడ్డి గారు క్యారెట్ బీట్రూట్ తినకూడదు యాక్చువల్లీ నా ఏజ్ ట్వంటీ త్రీ నాకు థైరాయిడ్ వచ్చి ఫైవ్ మంత్స్ అయ్యింది సో క్యారెట్ బీట్రూట్ తినకూడదు అని అడుగుతున్నారు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే క్యారెట్ బీట్రూట్ అవన్నీ తినొచ్చు మామూలుగా ఏమైనా ఆటో ఇమ్యూన్ థైరాయిడ్స్కి క్యాలీఫ్లవర్ క్యాబేజ్ ఇవి తినొద్దు అంటాము సో మీకు దానివల్ల ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు అంటే తినొచ్చు దా తినకూడదు అని అయితే లేదు సుచిత్ర సార్ కెన్ ఐ కన్వర్ట్ హైపో టు హైపర్ సో వెయిట్ విల్ రెడ్యూస్ ఈజ్ దర్ ఎనీ మెడిసిన్ అవైలబుల్ మెటీరియల్ సుచిత్ర గారు పెట్టారండి కెన్ ఐ కన్వర్ట్ హైపో నుంచి హైపర్కి కన్వర్ట్ అవ్వచ్చా ఈజ్ దర్ ఎనీ మెడిసిన్ అవైలబుల్ అని చెప్పి అడుగుతున్నారు అట్లా చేయకూడదండి యాక్చువల్లీ హైపో నుంచి హైపర్ కన్వర్ట్ ఎందుకు అవ్వాలనుకుంటున్నారు అన్నది అర్థం కాలేదు మేబీ నేనేమనుకుంటున్నాను అంటే హైపర్లో కొంచెం వెయిట్ లాస్ అవుతారు కాబట్టి మీరు వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి అలా అనుకుంటున్నారేమో బట్ ఇప్పుడు హెవీ ఎక్కువ డోస్ ఇస్తే హైపో కాస్త హైపర్ అయిపోతుంది అవ్వదు అనట్లేదు కానీ అది మంచిది కాదు మీకు హైపో నుంచి హైపర్ అయితే ఏమవుతుందంటే బాగా తిన్ సన్నగా అవుతారు కానీ దాంతోపాటు హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఐ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి హెయిర్ లాస్ ఉంటుంది ఫేస్లో కలర్ అనేది పోతుంది సో మనం ఎప్పుడు కూడా హార్మోన్స్తో ఆడుకోకూడదు సో మీరు అలా అయితే మాత్రం అసలు ట్రై చేయొద్దండి సాయిరామ్ గారు మై థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్ టీఎస్హెచ్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఉంది నేను ఎలాంటి ఛార్జ్ తీసుకోవాలి ఎలాంటి ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలని సాయిరామ్ గారు అడిగారు టీఎస్హెచ్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అంటే పర్వాలేదు మీరు ఆల్రెడీ ట్యాబ్లెట్లు వాడుతూ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఉంది అంటే ఒక ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఒక ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంసీజీ పెంచుకోండి ముందు ట్యాబ్లెట్ని లేదు ఇదే ఫస్ట్ టైం అంటే మీకు ఏం సిమ్టమ్స్ లేకపోతే కొంచెం వెయిట్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి యాంగ్జైటీ కానీ స్ట్రెస్ కానీ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ లో కొలెస్ట్రాల్ లో ఆయిల్ ఫుడ్స్ తీసుకుంటే మంచిది స్వర్ణలత నమస్తే సార్ థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేయించుకోవడానికి ఫాస్టింగ్లో ఉండాలా థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేయించుకోవడానికి అయితే ఫాస్టింగ్లో అయితే కొంచెం యాక్యురేట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి అంటే లైక్ కరెక్ట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి తర్వాత తీసుకున్నా కూడా యాజ్ ఎ డాక్టర్గా మేమైతే చెప్పగలం సో నో ప్రాబ్లం కాకపోతే మ్యాక్సిమం ఫాస్టింగ్ థైరాయిడ్ తీసుకోవడం మంచిది మణి కుమార్ హలో సార్ నాకు థైరాయిడ్ ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంజీ ట్యాబ్లెట్ అవుతుంది ఈవెన్ ట్యాబ్లెట్ వాడుతున్నా సరే చాలా ఆవేశం వస్తుంది బ్రీతింగ్ చాలా కష్టం అవుతుంది థైరాయిడ్ వల్ల వల్లనే ఇలా జరుగుతుందా సార్ అంటే ఆవేశం రావడం అనేది బ్రీతింగ్ తీసుకోవడం డిఫికల్టీ అన్నది థైరాయిడ్ వల్ల అయితే ఉండదు కొంచెం యాంగ్జైటీ కానీ ఎక్కువ టెన్షన్ పడడం వల్ల కూడా మనకి ఆయాసం కానీ యాంగ్జైటీ వల్ల కానీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది థైరాయిడ్ అయితే కంట్రోల్లో పెట్టుకోండి కొంచెం మెడిటేషన్ కానీ కొంచెం సెల్ఫ్గా బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి లైక్ ప్రాణాయం ఇలాంటి ఎక్సర్సైజెస్ చేయండి ఆయాసం కానీ ఇవన్నీ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది సార్ మా అమ్మకి థైరాయిడ్ కంట్రోల్లో ఉంది బట్ మెన్స్ట్రేషన్ ఆగిపోయింది థైరాయిడ్ వల్ల ఎఫెక్ట్ మై మామ్ ఏజ్ ఫార్టీ త్రీ ఓకే మదర్కి థైరాయిడ్ ఉంది బట్ మెన్స్ట్రేషన్ ఆగిపోయింది ఏజ్ ఫార్టీ త్రీ ఉంది అంటే నో ప్రాబ్లం అండి ఫార్టీ ఫైవ్ చాలామందికి ఫార్టీ ఫైవ్ తర్వాత మెన్స్ట్రేషన్ ఆగిపోతుంది కొంతమందికి ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్లో కూడా మీనో పాస్ అంటాం మెన్స్ట్రేషన్ ఆగిపోవడాన్ని అది జరుగుతుంది దానివల్ల ఏమీ ప్రాబ్లం ఉండదు థైరాయిడ్ వల్ల అయితే అది కాదు సో ఆగిపోయినా ఏం ప్రాబ్లం లేదు మరి ఏమైనా మెన్స్ట్రేషన్ ఆగిపోవడం వల్ల ఏమైనా హార్ట్ ఫ్లసెస్ చేతులు వేడి అవ్వడం కానీ 
వేరే నిద్ర రాకపోవడం బాడీలో వేడి ఎక్కువ అనిపించడం ఏమైనా వేరే ఏమైనా సిమ్టమ్స్ ఉంటే ఒకసారి డాక్టర్ని కలిసి హార్మోన్ హెచ్ఆర్టీ అంటాం హార్మోనల్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ తీసుకుంటే మంచిది సార్ ఐఎమ్ థర్టీ టూ థైరాయిడ్ పేషెంట్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ లూజ్ మై వెయిట్ ఇట్స్ వెరీ టు హార్డ్ హార్డ్ టు ఫేస్ పీపుల్ ప్లీజ్ సజెస్ట్ నిషా గారు పెట్టారు థర్టీ టూ ఉన్నారు వెయిట్ తగ్గడం ఇబ్బంది అవుతుంది కొంచెం బయటికి వెళ్ళాలన్నా కూడా ఇబ్బందిగా ఉంది అని పెట్టారు అలా మనం సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుకోవాలండి అలా ఎప్పుడు అనుకోవద్దు ఇంతకీ దీనిలో మీ వెయిట్ ఎంతో రాయలేదు మీ హైట్ వెయిట్ ఇంపార్టెంట్ ఏజ్ అయితే థర్టీ టూ రాశారు కానీ మీ ఏజ్కి తక్కువ ఏజ్ కాబట్టి మీరు కొంచెం డైట్ మెయింటైన్ చేసి వాకింగ్ లేదా జిమ్కి వెళ్ళి తగ్గడానికి ట్రై చేయండి లేదా ఒకసారి డాక్టర్ని కూడా కలిస్తే మంచిది ఏమైనా ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ కానీ ఫిజిషియన్స్ కానీ కలవండి మనం ట్రీట్మెంట్ వెయిట్ లాస్కి ఏంటంటే ప్రాపర్ డైట్ ఆల్రెడీ ఒక వీడియో పెట్టాను ఏం డైట్ తీసుకోవాలి వెయిట్ లాస్కి లేదా మళ్ళీ ఇంకో వీడియో చేస్తాను అది ఒకసారి చూడండి దానితో పాటు మీరు కొంచెం సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుకొని షుగర్స్ క్యాలరీస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ తగ్గించుకొని జిమ్కి వెళ్ళి చేస్తే మంచిది అప్పటికి కూడా కావాలంటే మార్నింగ్ గ్రీన్ టీ లెమన్ టీ ఇవన్నీ కూడా వెయిట్ లాస్కి ఉపయోగపడుతుంది వాటితో పాటు తక్కువ తక్కువ తినండి ఇంకా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ జంక్ ఫుడ్స్ తగ్గించుకోవాలి స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవాలి వీటి వల్ల కూడా వెయిట్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది వాటితో పాటు ఏమైనా వాడతంటే ఆర్లీ స్టార్ట్ ఇవి వాడండి సరిపోతుంది దీప్తి గారు ట్యాబ్లెట్స్ కంపెనీ చేంజ్ అయితే ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉంటుందా అసలు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదండి ఏ డిఫరెన్స్ కూడా ఉండదు ఏ కంపెనీ అయినా వాడచ్చు ఎందుకంటే థైరాయిడ్లో మ్యాక్సిమం జనరిక్ కంపెనీస్ అయితే లేవు ఏ కంపెనీ అయినా వాడచ్చు అండి హైపర్ థైరాయిడ్ వల్ల ప్రెగ్నెన్సీ రావడం కష్టం అవుతుందా థైరాయిడ్కి ప్రెగ్నెన్సీకి పెద్ద ఏమీ సంబంధం ఉండదు ట్యాబ్లెట్స్ వాడుకొని కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటే మంచిది లేదా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి తప్ప ప్రెగ్నెన్సీకి ఏం సంబంధం ఉండదు అని సార్ మా అమ్మగారికి టీ త్రీ టీ ఫోర్ నార్మల్ ఉంది టీఎస్హెచ్ హై ఉంది సబ్ క్లినికల్ హైపర్ థైరాయిడ్ మెడిసిన్ కంపల్సరీ యాక్చువల్లీ టీ త్రీ టీ ఫోర్ బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వమండి టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ బట్టి ఇస్తాం అండ్ అది కూడా సిమ్టమ్స్ ఏమీ లేవు అంటే ఒక ఎయిట్ నైన్ వరకు ట్రీట్మెంట్ అవసరం పడదు లేదా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుందండి అండ్ ఆల్సో ఆర్ బిఎస్ ఆర్మీ అదే అండ్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్కి షుగర్ కూడా వాడుతున్నారు అవి కంటిన్యూ చేసుకోండి ట్రైగ్లిజరైడ్స్కి షుగర్కి ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూ చేసుకోండి ఎన్ దుర్గ సార్ ఫైవ్ మంత్స్ నుండి ఫిఫ్టీ ఎంజీ వాడుతున్నాను ఫైవ్ మంత్స్ బ్యాక్ థైరాయిడ్ అబ్నార్మల్ వచ్చింది డైలీ ఫిఫ్టీ ఎంజీ వాడాలా లేకపోతే టెస్ట్ చేయించాలా టెస్ట్ చేయించుకొని మీరు మళ్ళీ ఒకసారి డోస్ చేంజ్ చేసుకుంటే మంచిదండి ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి టెస్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా చేపియాలి త్రీ మంత్స్కి కూడా చేయిస్తే ఇంకా మంచిది టీ త్రీ టీ ఫోర్ టీఎస్ఎస్ లెవెల్స్ మెన్షన్ చేసిన వాళ్ళకి ఎంత డోస్ వాడాలి అన్నది ఎందుకు చెప్పడం లేదు సార్ టీ త్రీ టీ ఫోర్ టీఎస్ఎస్ లెవెల్స్ మెన్షన్ చేసిన వాళ్ళకి ఎంత డోస్ వాడాలి అన్నది ఎంత డోస్ వాడాలి అన్నది ఎందుకు చెప్పడం లేదు సార్ అంటే మనం టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఉండదండి ముందు డోస్ ఎంత వాడుతున్నాము అన్న దాన్ని బట్టే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము యాక్చువల్లీ ఏమవుతుందంటే డోస్ చెప్పడం వల్ల చెప్తాం కరెక్ట్గా మీరు టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ ఎంత వాడుతున్నారు సిమ్టమ్స్ సైన్స్ ఏమున్నాయి అన్న దాన్ని బట్టి మేము డోస్ కొంచెం పెంచుతూ ఉంటాం తగ్గిస్తూ ఉంటాం కానీ కొన్ని కొన్నిసార్లు మనం ఒక డోస్ చెప్తే అదే డోస్ వాడి అది హెవీ అవ్వడం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి కరెక్ట్గా మీరు దీనిలో లెవెల్స్ అన్నవి కానీ సిమ్టమ్స్ కానీ అన్నవి కానీ మెన్షన్ చేయకపోతే డోస్ అన్నది ఏ డాక్టర్ కూడా చెప్పలేదండి హాయ్ సార్ నా హస్బెండ్కి థైరాయిడ్ ఉంది మార్నింగ్ బాగా మోకాలు నొప్పులు ఉన్నాయి నొప్పులు తగ్గడానికి ఏం చేయాలో చెప్పగలరా యాక్చువల్లీ థైరాయిడ్కి నొప్పులు తగ్గడానికి ఏముంటుంది అసలు మోకాల నొప్పులు దేనివల్ల వచ్చింది అన్నది తెలుసుకోవాలి అంటే మీ హస్బెండ్ ప్రొఫెషన్ ఇంపార్టెంట్ ఏజ్ ఎంత బరువు ఎంత దాన్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం మామూలుగా అయితే మనకి క్యాల్షియం ట్యాబ్లెట్ విటమిన్ డి త్రీ వీక్లీ వన్స్ వేసుకోండి దాంతోపాటు ఏమైనా కొల్లాజన్ లుబ్రి జాయింట్ అలాంటి ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకోండి థైరాయిడ్లో మోకాల నొప్పులు అనేవి కొంచెం కంపేర్డ్ విత్ అదర్ రేస్ వీళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి సో క్యాల్షియం సప్లిమెంటేషన్ అనేది తీసుకోవాలి గుడ్లు పాలు 
హై ప్రోటీన్ ఫుడ్ తీసుకుంటే మంచిది రీసెంట్ రిపోర్ట్ టీఎస్హెచ్ వన్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ త్రీ త్రీ భూమి రోజా భూమి రోజా రొడ్డి రెడ్డి టీఎస్హెచ్ వన్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ నైన్ ఉంది టీ త్రీ వన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ టీ ఫోర్ టెన్ ఉంది టీ సో నార్మలే ఉందండి సేమ్ వాడుకుంటే సరిపోతుంది సార్ నాకు టీఎస్హెచ్ జీరో పాయింట్ త్రీ టూ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మధ్యలో ఉండే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ యూజ్ చేస్తాను ఇదే కంటిన్యూ చేయాలా జీరో పాయింట్ త్రీ నుంచి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మధ్యలో ఉంటే కంటిన్యూ చేసుకోండి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ సిరి బోన నాగవరలక్ష్మి గారు సార్ నాకు టోటల్ థైరాయిడ్ రిమూవ్ చేశారు వన్ ఫిఫ్టీ ఎంసీజీ యూజ్ చేస్తున్నాను సో థైరాయిడ్ రిమూవ్ చేశారు కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయాలండి వన్ ఫిఫ్టీ ఎంసీజీ ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి చెక్ చేయించుకుంటే మంచిది మీరు టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ హైపో థైరాయిడ్కి వాడాల్సిన ట్యాబ్లెట్లు బాటిల్ పెట్టండి అలా ఉండదండి టా హైపో థైరాయిడ్కి వాడాల్సిన ట్యాబ్లెట్లు పెట్టండి అంటే అసలు టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం అది బాటిల్ పెట్టండి అంటే ఎంత డోస్ పెట్టాలి అనేది మీ టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది స్వాతి యాదవ్ హాయ్ సార్ నాకు థైరాయిడ్ ఉంది ఇప్పుడు కన్సీవ్ అయ్యాను వన్ ఫిఫ్టీ వాడుతున్నాను ఫోర్ మంత్స్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్న ఉన్న సిక్స్ మంత్స్ ముందు టూ పాయింట్ టూ ఉంది ప్రెగ్నెన్సీ ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉంటుందా లేదండి ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ అని ఉంటుంది ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ అంటే ఫస్ట్ మూడు నెలలు నెక్స్ట్ మూడు నెలలు ఆ తర్వాత మూడు నెలలు మూడో ట్రైమిస్టర్ అంటే ఆ తర్వాత మూడో నెలలు దీంట్లో మాత్రం కొంచెం కంపేర్డ్ విత్ నార్మల్గా థైరాయిడ్ లెవెల్స్ అన్నవి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ లోపల ఉంటే సరిపోతుంది కానీ ప్రెగ్నెన్సీలో మాత్రం ఖచ్చితంగా త్రీ పాయింట్ జీరో లోపల టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ అనేవి త్రీ పాయింట్ జీరో లోపల ఉండేటట్టు చూడాలి సెకండ్ అండ్ ట్రై థర్డ్ ట్రైమిస్టర్లో టూ పాయింట్ ఫైవ్ లోపల ఉండాలి కానీ ఇప్పుడు మీకు టూ పాయింట్ టూ అంటే నార్మలే ఉంది సో సేమ్ ట్యాబ్లెట్స్ ఫిఫ్టీ ఎంజీ కంటిన్యూ చేసుకోండి స్వాతి స్వాతి గారు రమేష్ యాదవ్ సార్ నాకు టీఎస్హెచ్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ ఉంది సార్ విల్ వీ బికమ్ ఫ్యాట్ అంటే టీఎస్హెచ్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్లో ఉంటే ఫ్యాట్ అవుతారని కాదు థైరాయిడ్కి ఏమైనా ముందు నుంచి మీకు థైరాయిడ్ ఆల్రెడీ ఉందా ట్యాబ్లెట్స్ ఏమైనా వాడుతున్నారా అన్న దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది లేదా హెడేటరీ వంశ పారంపరంగా మీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ బట్టి ఫ్యాట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అవుతారని ఏం రూల్ ఏం లేదు నాది టీఎస్హెచ్ జీరో పాయింట్ టూ ఫోర్ టీ త్రీ వన్ పాయింట్ నైన్ త్రీ ఉంది టీ ఫోర్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ త్రీ ఉంది ఎంత వేసుకోవాలి లతశ్రీ యాక్చువల్లీ మీరు ముందే ఎంత వాడుతున్నారు అన్న దాన్ని బట్టి ఈ సార్ డోస్ అన్నది డిసైడ్ అవుతుందండి సబాన హలో సార్ ఐఎమ్ సబాన ఏజ్ థర్టీ ఫైవ్ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ త్రీ నాకు వెయిట్ ఎయిటీ త్రీ ఉంది టీఎస్హెచ్ టూ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ నార్మలే ఉందండి థైరాయిడ్ కానీ వెయిట్ కొంచెం పెరుగుతున్నాయని చెప్పి పెట్టారు వెయిట్ లాస్కి నేను ఒక వీడియో పెడతా అండి మళ్ళీ ఒకసారి అది చెక్ చేసుకోండి లతా గారు పెట్టారు హెవీ హెవీ హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది ఏం చేయాలి యాక్చువల్లీ హెయిర్ లాస్ గురించి కూడా ఒక వీడియో పెట్టాయండి ఒకసారి ఆ వీడియో ఒక్కసారి చూడండి దాంట్లో ట్రీట్మెంట్ కానీ ఏ ఫుడ్స్ తినాలి ఏమి చేయాలి అన్నది మొత్తం చెప్పాను నేను కింగ్ మేకర్ రోషన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమి ఉండవా సార్ లైఫ్ లాంగ్ వేసుకుంటే థైరాయిడ్ ట్యాబ్లెట్స్ అని పెట్టారు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మన బాడీలో థైరాయిడ్ హార్మోన్ అనేది లేకపోవడం వల్లే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తున్నాయి సో మనం ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకోకపోతే థైరాయిడ్ హార్మోన్ అనేది కర కరెక్ట్గా ఉత్పత్తి అవ్వకపోవడం వల్ల కానీ ఎక్కువ ఉత్పత్తి అవ్వడం వల్ల కానీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో మీరు ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకోకపోతే ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అవుతాయి మనం అక్కడ చేస్తుంది ఏంటంటే మన బాడీలో ఉత్పత్తి అవ్వనేది మనం బయట నుంచి తీసుకుంటున్నాం అది వాడడం వల్ల జీరో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి వాడకపోవడం వల్ల చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి చాలామంది భ్రమ పడుతూ ఉంటారు లైక్ థైరాయిడ్ ట్యాబ్లెట్ల వల్ల షుగర్ ట్యాబ్లెట్ వల్ల కిడ్నీలు పాడవుతాయని చాలా చాలా రూమర్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇది మన బాడీలో ఉత్పత్తి అవ్వట్లేదు లేదా అతిగా అవుతుంది కాబట్టి మనం బయట నుంచి ట్యాబ్లెట్లు వేసుకుంటున్నాం దానివల్ల మనకి కిడ్నీలు కానీ హార్ట్ కానీ ప్రతి అవయం సేఫ్గా ఉంటుంది సో ఖచ్చితంగా వాడాలి లైఫ్లో ఇవి ఏమి పెయిన్ కిల్లర్స్ కాదు కిడ్నీలు పాడవడానికి లేదా వేరే రకమైన ట్యాబ్లెట్స్ అయితే కాదు సో మీరు లైఫ్ లాంగ్ వాడుకోవచ్చు పద్మావతి గారు సార్ నా పేరు పద్మావతి రీసెంట్గా థైరాయిడ్ టెస్ట్లో టీఎస్హెచ్ టూ పా రెండు వందల ఏడు వచ్
అంటే వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాకపోతే గ్రేటర్ దెన్ హండ్రెడ్ అని పెడతారు లేదా గ్రేటర్ దెన్ వన్ ఫిఫ్టీ అని పెడతారు కానీ టూ హండ్రెడ్ అలా ఇవ్వరు వాల్యూ సో మేబీ టీఎస్ఏ టూ ట్వంటీ పాయింట్ సెవెన్ అయి ఉండొచ్చు సో మినిమం ట్వంటీ పాయింట్ సెవెన్ అంటే ఫిఫ్టీ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి అవసరమైతే తగ్గించుకుంటూ రావాలి మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ ఒకసారి థైరాయిడ్ టెస్ట్ అనేది చేయించాలండి స్వాతి హాయ్ సార్ మై నేమ్ ఈజ్ స్వాతి థర్టీ ఫోర్ నాకు టీఎస్హెచ్ థర్టీ ఎయిట్ ఉంది దానివల్ల ప్రాబ్లం ఎలా ఉంటాయి నేను సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంజీ యూజ్ చేస్తున్నాను సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంజీ ఎం ఎంజీ అయితే సరిపోదండి మీరు డైరెక్ట్గా వన్ ఎయిటీన్ ఎంసీజీ యూజ్ చేయండి థైరోనార్మ్ వన్ ఎయిటీన్ ఎంసీజీ యూజ్ చేసి వన్ మంత్ తర్వాత చెక్ చేయించుకొని అప్పుడు ఒక ఫిక్స్డ్ డోస్ పెడతాం ఆ డోస్ వాడుకుంటే మంచిది మీరు అలజాల అలజాల దేవి టీ త్రీ టీ ఫోర్ నార్మల్ బట్ టీఎస్హెచ్ లెవెన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ ఉంది ఫిఫ్టీ ఎంసీజీ యూజ్ చేస్తున్నాను అని పెట్టారు సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంసీజీ యూజ్ చేయండి ఒక వన్ మంత్ తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేయించుకోండి తనుజ గారు సార్ థైరాయిడ్ ఆపరేషన్ అయ్యాక ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుందా నా ఏజ్ ట్వంటీ టూ ప్రెగ్నెన్సీకి థైరాయిడ్కి ఏం సంబంధం లేదండి మీరు హైపో థై థైరాయిడ్ ఉన్నా హైపర్ థైరాయిడ్ ఉన్నా ఒకవేళ మీకు థైరాయిడ్ లెవెల్స్ కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేసుకుంటే అసలు మీకు ఏ సంబంధం ఉండదు ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు రిషి సార్ ప్లీజ్ రిప్లై నాకు టీ త్రీ టూ ఫోర్ నవల్ బట్ టీఎస్ జీరో పాయింట్ వన్ జీరో ఉంది ఎన్ ఎంతకుముందు నేను థైరాయిడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంజీ వాడుతున్నాను ఇది ఓకేనా సార్ కరెక్టేనా రిషి గారు పెట్టారండి జీరో పాయింట్ టీఎస్ఎ జీరో పాయింట్ వన్ ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంసీజీ వాడుతున్నాను సో ఇది కరెక్ట్ డోసా అని అడుగుతున్నారు టీ త్రీ టీ ఫోర్ లెవెల్స్ అయితే నార్మల్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ కొంచెం మీకు డోస్ ఎక్కువ అవుతుంది ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్కి రండి అది వాడుకొని మేబీ మీకు థైరాయిడ్ ట్యాబ్లెట్ అవసరం పడకపోవచ్చు కూడా బట్ ఒకసారి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయండి ఎందుకంటే సార్ నాకు హైపర్ థైరాయిడ్ వెయిట్ లాస్ అవుతున్నా సార్ ప్లీజ్ గ్యా అంటే వెయిట్ లాస్ జేఎస్ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంట అంటే వెయిట్ లాస్ అనేది మనకి హైపర్ థైరాయిడ్లో కామన్ అండి సో దానికి కొంచెం మీరు ప్రొపన్లాల్ టాబ్లెట్ కానీ ఏమైనా ఎన్షియోర్ డయాబెటిక్ ప్రోటీన్ పౌడర్స్ వాడి కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ ఇవన్నీ చేసి థైరాయిడ్ లెవెల్స్ అన్నవి జీరో పాయింట్ త్రీ నుంచి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మధ్యలో వచ్చేటట్టు చూసుకోండి ఖచ్చితంగా మీరు వెయిట్ గెయిన్ అవుతారు వెంకట రాజేష్ గారు నమస్తే అండి మా బాబుకి నైన్ ఇయర్స్ అప్పుడు థైరాయిడ్ వచ్చింది ఇప్పుడు తగ్గే అవకాశం ఉందా అంటే యాక్చువల్లీ హైపో థైరాయిడ్ అయితే మాత్రం లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుందండి నైన్ ఇయర్స్ అంటే మీరు లైఫ్ లాంగ్ వాడుకోవాల్సిందే తగ్గే అవకాశాలు అయితే లేవు కానీ హైపర్ థైరాయిడ్ అయితే మాత్రం ఒకసారి చూసుకొని ఆపేయచ్చు ట్రీట్మెంట్ హనీ హాయ్ సార్ ఐఎమ్ రమేష్ మై టీ ఫోర్ లెవెల్స్ ఆర్ వెరీ లో ప్లీజ్ సజెస్ట్ టీ ఫోర్ లెవెల్స్ కాకుండా టీఎస్హెచ్ టీ త్రీ లెవెల్స్ బట్టే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం సో మీ టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ ఎంత ఉందో చెప్తే దాన్ని బట్టి మేము ఎంత వాడాలి డోస్ అనేది చెప్తాం టీ త్రీ టీ ఫోర్ బట్టి అయితే ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వమండి సార్ నాకు థైరాయిడ్ ఉంది నైన్టీన్ పాయింట్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ తొంతే నాకు ప్రెగ్నెన్సీ రాదు సార్ థైరాయిడ్ జ్యోతి పాడి జ్యోతి అని ఉంది పడి జ్యోతి సో నా థైరాయిడ్ ఉంటే ప్రెగ్నెన్సీ రాదని ఏం లేదండి అది ఇట్స్ అ మిస్కాన్సెప్షన్ విజయ చా విజయలక్ష్మి గారు చాలా హెయిర్ ఫాల్ ఉంది మేము బా బాగా వర్రీ అవుతున్నాం సొల్యూషన్ చెప్పండి పాపకి ఇప్పుడు నైన్ ఇయర్స్ హైపో థైరాయిడ్ సొల్యూషన్ ఏం లేదండి హై ప్రోటీన్ డైట్ అవన్నీ తీసుకోండి మంచి ఫుడ్ అవి తీసుకోండి హెయిర్ లాస్ గురించి ఒక వీడియో చేశాను ఒకసారి అది చెక్ చేయండి శ్రీలక్ష్మి గారు సార్ నేను సన్నగా ఉన్నాను అందుకే నేను థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేయించుకున్నాను టీఎస్హెచ్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఇది పూర్తిగా నయం అయిపోతుందా అంటే ఆటో ఇమ్యూన్ థైరాయిడ్ కాకపోతే మాత్రం పూర్తిగా నయం అయిపోతుందండి ఒక నైన్ టు సిక్స్టీన్ మంత్స్ ట్రీట్మెంట్ కార్బీ మజౌల్ అని ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్ అది థర్టీ ఎంజీ కానీ అట్లా స్టార్ట్ చేసుకుని మెల్లగా తగ్గిస్తూ వస్తూ ఆపేసేయచ్చు యాంటీ టీపీ యాంటీ టీఎస్హెచ్ యాంటీబాడీస్ ఇవన్నీ చెక్ చేసుకొని సార్ నాకు థైరాయిడ్ కంట్రోల్ ఉంది విజయ్ కుమార్ గారు నాకు సార్ నాకు థైరాయిడ్ కంట్రోల్ ఉంది నిద్ర రావటం లేదు సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి నిద్ర రావట్లేదు అంటే చాలా కాజెస్ ఉంటాయి మోస్ట్ కామన్గా టెన్షన్ వల్ల చాలామందికి నిద్ర రాదు సో చూడాలి శిల్ప గారు ఆఫ్టర్ డిన్ డిన్నర్ హౌ మెనీ స్టెప్స్ వీ షుడ్ వాక్ తిన్న తర్వాత అసలు వాకే చేయకూడదు అండి మినిమం వన్ అవర్ వరకు వాక్ చేయకూడదు నిర్మల
బాలకృష్ణ గారు సార్ నాకు ఏజ్ థర్టీ వన్ నేను ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంజీ వాడుతున్నాను ఒక పాప పుట్టక ముందు రీసెంట్గా వచ్చింది ఇప్పుడు ఇంకా ప్రెగ్నెంట్ రావట్లేదు సార్ ప్లీజ్ సొల్యూషన్ సార్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంజీ వాడుతున్నారా ఓకే అంటే యాక్చువల్లీ ప్రెగ్నెన్సీకి దానికి సంబంధం లేదండి ఒకసారి మేల్ సైడ్ అంటే మగవాళ్ళ వైపు చూడాలి ఆడవాళ్ళ వైపు చూడాలి సెమన్ అనాలిసిస్ అవి చేపియండి మీకు కూడా హార్మోనల్ ప్రొఫైల్ చూసుకొని ఏమైనా ప్రోలాక్టిన్ అవి ఏమైనా ఎక్కువైతే దానికి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే అవుతుంది కానీ థైరాయిడ్ వల్ల ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోవడం అన్నది మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పలేము మేబీ మేల్ కాజ్ మగవాళ్ళలోని చూడాలి ఆడవాళ్ళలోని చూడాలి ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉంది అన్నది మహేష్ మనియా హలో సార్ నా పేరు మమత నేను రీసెంట్గానే టెస్ట్ చేస్తే తేలింది నేను ప్రెగ్నెంట్ గురించి టీఎస్హెచ్ లెవెల్ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఉంది నాకు ఏ రకమైన థైరాయిడ్ మీకున్నది హైపో థైరాయిడ్ అండి మేబీ ప్రెగ్నెన్సీలో వచ్చిన థైరాయిడ్ కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు ప్రెగ్నెన్సీ వర్క్ అయితే ట్యాబ్లెట్స్ వాడండి వాడి ప్రెగ్నెన్సీ అయ్యాక మళ్ళీ చెక్ చేసుకోండి ఒకవేళ నార్మల్ అయితే ఆపేసేయచ్చు లేదంటే మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది హెప్సిబా రాణి సార్ నాకు టెన్ ఇయర్స్ నుండి థైరాయిడ్ ఉంది ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ వాడాను వెయిట్ నైంటీ సిక్స్ సడన్గా వెయిట్ పెరిగిపోతున్నా సార్ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ ఎంజీ వాడుతున్నాను కంట్రోల్ ఉంది కానీ డాక్టర్ తక్కువ డోస్ వాడమంటున్నారు థైరాక్సిన్ వాడాలా థైరోనారం వాడాలా థైరాక్సిన్ కానీ థైరోనారం కానీ లీ థైరాక్స్ కానీ ఏదన్నా ఒకటే అండి ఏ థైరాయిడ్ బ్రాండ్ ప్రాబ్లం కాదు టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ బట్టి మనం హండ్రెడ్ వాడాలా అనేది డిసైడ్ అవుతాం ఒకవేళ థైరాయిడ్ హండ్రెడ్ వాడుతున్న కంట్రోల్ ఉంది అంటే అదే థైరాయిడ్ ట్యాబ్లెట్ వాడుకోండి వెయిట్ నైంటీ హండ్రెడ్ అంటే కొంచెం ఎక్కువ అండి యూ హ్యావ్ టు టేక్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట వెయిట్ లాస్కి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి ఆ వీడియో నేను చేస్తాను ఒక్కసారి హాయ్ సార్ నాకు టీఎస్హెచ్ సిక్స్ ఉంది ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా అంటే ఫస్ట్ టైం అయితే ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు అండి కాకపోతే ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి చెక్ చేయించుకుంటూ ఉండండి త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ ఉమర్ రాని ఉమ్మ నా ట్యాబ్లెట్ హండ్రెడ్ ఎంజీ వాడమన్నారు టెస్ట్ చేశాక వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంజీ వా మళ్ళీ సిక్ అవుతున్న డోస్ పెరుగుతుందని భయమేస్తుంది ఇలా ఎన్ని రోజులు మార్చుకోవాలి ట్యాబ్లెట్ అర్థం కావట్లేదు అంటే డిపెండ్స్ అండి మనకి థైరాయిడ్ అనేది కంట్రోల్ వచ్చేంత వరకు మనం డోస్ అనేది అడ్జస్ట్ చేస్తూ ఉండాలి కానీ ఎవ్రీ మంత్ అవసరం లేదు అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి అయితే డోస్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది హాయ్ సార్ మై నేమ్ ఇస్ అనోష సార్ నా థైరాయిడ్ ట్యాబ్లెట్ మార్నింగ్ ఏ టైంకి వేసుకోవాలి మార్నింగ్ ఎంటీ స్టమక్తో వేసుకోండి లేచిన వెంటనే ఏ టైం అయినా బిఫోర్ ఫుడ్ వేసుకోండి సరిపోతుంది మేబీ ఒక హా వన్ అవర్ అలా ఉంటే మంచి మెంటల్ మెంటల్ స్ట్రెస్ తగ్గి నిద్ర బాగా పట్టాలి అంటే డైట్ పరంగా ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి లక్ష్మి కుమారి గారు నాకు థైరాయిడ్ ఉంది ఫిఫ్టీ ఎంసీజీ ట్యాబ్లెట్ వాడుతున్నాను వెయిట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ బీపీ షుగర్ వె షుగర్ విటమిన్ టీ హీమోగ్లోబిన్ కాల్షియం అన్నీ కరెక్ట్గానే ఉన్నాయి హీమోగ్లోబిన్ టెన్ ఉంది నేను ఫైబర్ ఫుడ్ ఇవన్నీ తీసుకుంటున్నాను డైలీ నాలుగు లీటర్ వాటర్ తాగుతున్నాను అంతకుముందు వాటర్ అవ్వాలంటే అంతకు మందులు వాటర్ తీసుకొని ఫ్రీ మోషన్ అవ్వాలంటే నేను ఏమైనా మందులు వాడాలా మెంటల్ స్ట్రెస్ తగ్గి నిద్ర బాగా పట్టాలంటే ఫస్ట్ మనం ఒత్తిడి యాంగ్జైటీ తగ్గించుకోవాలండి ఎక్కువ ఆలోచించవద్దు మెంటల్ స్ట్రెస్ తగ్గాలి నిద్ర పట్టాలి అంటే కొంచెం మీకు కౌన్సిలింగ్ కూడా అవసరం ఒకసారి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి డాక్టర్ని కలిస్తే మంచిది దాంతోపాటు కొంచెం స్వీట్స్ కానీ కొలెస్ట్రాల్ ఫుడ్స్ కానీ తగ్గించుకుంటే బాడీ అనేది లైట్ ఉండి కొంచెం మెంటల్ స్ట్రెస్ అనేది తగ్గుతుంది స్ట్రెస్ తగ్గడానికి కొంచెం యోగా కానీ మెడిటేషన్ కానీ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే మెంటల్ స్ట్రెస్ బాగా కంట్రోల్ అవుతుందండి కావ్య డాక్టర్ గారు నాకు హైపో హైపో అండి నేను టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాను నాకు ఇప్పుడు థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ టూ చిల్డ్రన్ ఉన్నారు డెలివరీ అయితే థైరాయిడ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ పిల్లలకు ఉన్నాయా నేను వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంసీజ్ ఎంజీ ట్యాబ్లెట్ వాడుతున్నాను నాకు ఏమైనా సలహాలు ఇస్తారా అంటే పిల్లలకు వచ్చే అవకాశం ఇప్పుడైతే లేదండి కానీ ఏమైనా సిమ్టమ్స్ ఉంటే చూడండి మేబీ గర్ల్ చైల్డ్స్కి ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అది కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ సో ఒకసారి అప్పుడప్పుడు పిల్లలు చెక్ చేయిస్తూ ఉండండి ఇయర్లీ వన్స్ ఏమైనా తేడా ఉంటే డాక్టర్ దాన్ని బట్టి ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు కానీ మ్యాక్సిమం రాకపోవచ్చు ముందుగానే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు హాయ్ సార్ నమస్తే నాకు టీఎస్హెచ్ త్రీ నైన్ పాయింట్
నాకు కువైట్ కువైట్లో ఉంటాను నాకు వచ్చి రెండు నెలలు అయింది పరిష్కారం చెప్పండి వెయిట్ లాస్ ఎందుకు అవుతున్నారో కొన్ని టెస్ట్ చేసి తెలుసుకుంటే మంచిది లైక్ షుగర్స్ కానీ లేదా ఎక్కువ స్ట్రెస్ సరిగ్గా ఫుడ్ మాల్ న్యూట్రిషన్ సరిగ్గా ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల అవుతున్నారా అన్న చూసుకొని దాన్ని బట్టి మనం వెయిట్ లాస్కి తీసుకోవాలి లేదా వే ప్రోటీన్ తీసుకోండి వే ప్రోటీన్ తీసుకొని జిమ్ వెళ్తే మీరు వెయిట్ గెయిన్ అవకాశాలు ఉంటాయి దాంతోపాటు ఏమైనా మల్టీ విటమిన్స్ కాల్షియం సప్లిమెంట్స్ కొన్ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది హాయ్ సార్ నాకు థైరాయిడ్ గ్లాండ్ సైజ్ తక్కువగా ఉంది రైట్ సైడ్ త్రీ అంటే థైరాయిడ్ గ్లాండ్ సైజ్ తక్కువ ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు కానీ థైరాయిడ్ ఉంటే ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ అవసరం పడుతుంది అనూష గారు హాయ్ సార్ నాకు థైరాయిడ్ ఉంది మెడిసిన్ వాడుతున్నాం ఆపేశాను జాయింట్ పెయిన్స్ వస్తున్నాయి నాకు మ్యారేజ్ అవ్వలేదు సో అంటే ఒక్కసారి పిల్లలకి అయితే థైరాయిడ్ వల్ల ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదండి కాకపోతే మెడిసిన్స్ ఆపేస్తే మీకు ఇప్పుడు జాయింట్ పెయిన్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి కదా దాంతోపాటు హెయిర్ లాస్ అవుతుంది తర్వాత మెనిస్ట్రల్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అవుతాయి దీనివల్ల మీకు ప్రెగ్నెన్సీ ప్రాబ్లం పడుతుంది కానీ థైరాయిడ్ వల్ల అయితే అవ్వదు బట్ స్టిల్ మీరు ట్యాబ్లెట్స్ అయితే వాడాలి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంసీజీ మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయండి ఒకసారి మళ్ళీ టీఎస్హెచ్ టెస్ట్ చేయించుకోండి అనూష గారు వనజ గారు హెయిర్ ఫాల్ అండ్ డాండ్రఫ్ ప్రవణ హెయిర్ ఫాల్ డాండ్రఫ్ మీకు ఒక వీడియో తీసాను ఒకసారి చూడండి ఏముండదు మల్టీ విటమిన్స్ వాడాలి ఎక్స్టెండ్ హెయిర్ హెయిర్ బ్లస్ దాంతోపాటు కీటోకోనజోల్ షాంపూస్ ఉంటాయి ఆ షాంపూస్ తీసుకోండి ఆయిల్ పెట్టొద్దు హెయిర్కి డాండ్రఫ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు చంద్రిక అది మా సన్ హైట్ తక్కువ ఉన్నాడు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ట్యాబ్లెట్స్ చెప్పండి హైట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అంటే ముందు హెరిడిటరీ ఏమైనా ఉందా అన్నది చూసుకోవాలి ట్యాబ్లెట్స్ అంటే ఏముంటుంది సప్లిమెంట్స్ ఉంటాయి కాల్షియం కానీ విటమిన్ డి త్రీ కానీ వాడండి కాల్షియం కానీ విటమిన్ డి త్రీ కానీ వాడండి సరిపోతుంది సునీత హాయ్ సార్ నా పేరు సునీతారెడ్డి నా ఏజ్ థర్టీ ఇయర్స్ నాకు గొంతు దగ్గర థైరాయిడ్ వచ్చింది అన్నారు డాక్టర్ గారు బట్ నాకు మెడిసిన్ ఏమీ ఇవ్వలేదు మెడిసిన్ ఎందుకు రాయటం లేదు అంటే మీ టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ నార్మల్ ఉండడం వల్ల డాక్టర్ గారు మెడిసిన్ ఇచ్చి ఉండకపోవచ్చు అండి కానీ ఒకసారి అల్ట్రాసౌండ్ యుఎస్జి స్కాన్ ఇక్కడ ఒకటి ఎఫ్ఎన్ఏసి ఒకసారి చేయించుకోండి అది ఏ రకమైన థైరాయిడ్ వల్ల వచ్చిందా లేదా ఇంకా వేరే ఏమైనా కారణం వల్ల వాపు వచ్చిందా అన్నది తెలుస్తుంది దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే సరిపోతుందండి అర్చన హాయ్ సార్ నాకు హైపర్ థైరాయిడ్ ఉంది లెవెల్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ టూ ఉంది డెలివరీలో ప్రాబ్లం అవుతుందా ఏమి ఉండదండి హైపర్ థైరాయిడ్ అయినా కూడా డెలివరీలో ప్రాబ్లం ఉండదు కాకపోతే మీరు నియో మెర్కజోల్ వాడుతున్నారు అదే కార్బిమజోల్ ట్యాబ్లెట్ వాడుతున్నారు కదా ప్రెగ్నెన్సీలో మాత్రం కార్బిమజోల్ నుంచి ప్రొఫైల్ థయోరాసిల్ మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ట్యాబ్లెట్ ప్రెగ్నెన్సీలు పాజిటివ్ వస్తే సార్ నాకు టీఎస్హెచ్ సెవెన్ ఉంది ట్యాబ్లెట్స్ వాడక నార్మల్ ఉంది ఇప్పుడు నేను ట్యాబ్లెట్ ఎంత డోస్ వేసుకోవాలి సెవెన్ రెస్పిక్ హరి సెవెన్ ఉంది అంటే ట్యాబ్లెట్స్ ఎక్కువ సిమ్టమ్స్ ఉంటే వాడాల్సి ఉంటుంది ఒకళ్ళు వాడితే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంసీజీ వాడాలండి హనీ స్మార్ట్ హాయ్ సార్ నాకు కోవిడ్ నైన్టీన్ వచ్చింది తర్వాత నేను బాగా వెయిట్ గెయిన్ అయ్యాను టెస్ట్ చేస్తే థైరాయిడ్ అని చెప్పారు ఫిఫ్టీ వాడుతున్నాను కానీ బాగా కాలు వాపులు వస్తున్నాయి బాడీ పెయిన్స్ అండ్ అంటే మీకు కాలు వాపులు ఇవన్నీ వస్తున్నాయి అంటే ఒకసారి కిడ్నీ టెస్ట్ కూడా చేయించుకోండి యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ పెరగడం వల్ల కానీ బాడీలో వాటర్ పెరగడం వల్ల కానీ ఏజ్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఈ టెస్ట్స్ అన్నీ చేయించుకొని ఒకసారి కన్సల్ట్ అవ్వండి సార్ వ్లాగ్స్ నమ్మకర్ణ అండి నా పేరు నామకర్ణ అండి ఇంత ఓపిక్గా చెప్పినందుకు థ్యాంక్స్ అండి మా పాపకు ఎయిట్ ఇయర్స్ నుండి ఉంది సార్ ఇప్పుడు పాప ఏజ్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఇంకా మెచ్యూర్ కాదు డాక్టర్ని అడిగితే ఇంకా టూ ఇయర్స్ ఇంకా టూ ఇయర్స్ చూస్తామంటున్నారు దీనికి ట్రీట్మెంట్ అవసరమా లేదా యాక్చువల్లీ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్కి మామూలుగా ఆడపిల్లలు మెచ్యూర్ అయ్యే ఏజ్ అదే ఇంకా టూ ఇయర్స్ చూడమని అంటున్నారు అంటే సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ వచ్చేస్తుంది బెటర్ మీరు ఒకసారి కన్సల్ట్ అవ్వడం మంచిది డాక్టర్కి ఎందుకంటే మేము హార్మోన్స్ ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తే తొందరగా మెచ్యూర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది లేదా వేరే ఏమైనా హార్మోనల్ ప్రాబ్లమ్స్ క్లెన్ ఫిల్టర్ సిండ్రోమ్ డౌన్ సిండ్రోమ్ డౌన్ సిండ్రోమ్ అని కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి టర్నర్ సిండ్రోమ్స్ అని ఇవన్నీ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనమాట అవి ఏమైనా ఉన్నాయా అన్నది హార్మోనల్ ఎస్ఐ అన్నది చేస్తే 
తెలుస్తుంది వాటితో పాటు అవి ఏమీ లేవు అనుకుంటే మాత్రం ఇంజెక్షన్స్ హార్మోన్స్ అన్నీ బాగుంటే హార్మోనల్ ప్రొఫైల్ చేసి ఇంజెక్షన్స్ తీసుకుంటే ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్టోన్ కొన్ని ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయి ఆ ఇంజెక్షన్స్ ఆ హార్మోన్స్ బట్టి మనం ఇస్తే మెచ్యూర్ తొందరగా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది హబీబ్ ఖుర్షిద్ బాను నాకు నాకు హైపోథైరాయిడ్ ఉంది నేను ప్రెగ్నెన్సీలో ట్యాబ్లెట్స్ యూజ్ చేయలేదు పాపకు ఏమైనా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందా అలా ప్రెగ్నెన్సీలో యూజ్ చేయకపోతే పాపకు వచ్చే అవకాశం ఉండదు కానీ ప్రెగ్నెన్సీలో యూజ్ చేయకపోతే బేబీకి థైరాయిడ్ రాకపోవచ్చు కానీ బేబీకి వేరే రకమైన ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కానీ బోన్స్ క్రిటినిజం బోన్స్ డెవలప్మెంట్ కానీ లో అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఖచ్చితంగా ప్రెగ్నెన్సీలో అయితే థైరాయిడ్ ట్యాబ్లెట్లు వాడాలి ఫిఫ్టీ ఫోర్ రేంజ్ ఉంది హైగా ఉన్నట్లేనా మహేందర్ రెడ్డి ఫిఫ్టీ ఫోర్ టీఎస్హెచ్ అంటే ఎక్కువనే సో ట్రీట్మెంట్ అంటే స్టార్ట్ చేయాలండి పక్కగా నక్క శాంతి నా సార్ మాకు గొంతు ఆపరేషన్ అయిపోయింది థైరాయిడ్కి నేను కూడా క్యారెట్ బీట్రూట్ క్యాబేజ్ ఇలాంటివి తినకూడదు సార్ అంటే మీకు థైరాయిడ్ ఉంటే తగ్గించుకుంటే మంచిది క్యాలీఫ్లవర్ క్యాబేజ్ బీట్రూట్ అవన్నీ తినొచ్చు యాక్చువల్లీ ప్రభాస్ సార్ నాకు మ్యారేజ్ అయ్యి లెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది నాకు పిల్లలు లేరు ప్రెగ్నెన్సీ కోసం వెళ్తే రిపోర్ట్స్లో థైరాయిడ్ అని వచ్చింది పిల్లలు పుడతారా అంటే థైరాయిడ్కి యాక్చువల్లీ ప్రెగ్నెన్సీకి ఏమంత తేడా ఉండదు బట్ థైరాయిడ్ కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటే మంచిది ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు థైరాయిడ్కి ప్రెగ్నెన్సీకి సంబంధం లేదు థైరాయిడ్ పరీక్షలు నార్మల్ అన్నారు కానీ నేను ఓవర్ వెయిట్ పెరుగుతున్నా దానికి ఒక సొల్యూషన్ చెప్పారు ఓవర్ వెయిట్ పెరుగుతున్నా అంటే వేరే రకమైన కారణం ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు ఒకసారి అయితే మీరు హార్మోనల్ ఎస్ఐ ఒకసారి చేయించుకోండి అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ జెండర్ కూడా లేదు మేల్ ఫీమేల్ బట్టి కూడా ట్రీట్మెంట్ అనేది మారుతుంది మేల్కి ఒక టెస్ట్ ఉంటాయి ఫీమేల్కి ఒక టెస్ట్ ఉంటాయి మేల్కి ఒక ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఫీమేల్కి ఒక ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది వెయిట్ గెయిన్ కానీ వెయిట్ లాస్ కానీ సార్ నాకు హైపో ఉంది బట్ నార్మల్ ఉంది బట్ చాలా కోపం బాగా ఎక్కువ వస్తుంది ఫైవ్ మంత్స్ నుండి ట్యాబ్లెట్ యూజ్ చేస్తున్నాను నాకు తగ్గలేదు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా కోపం వస్తుంది అంటే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ యాంగ్జైటీ కానీ లేదా మనం అనుకున్నది జరగకపోవడం వల్ల కానీ కోపం అనేది ఎక్కువ వస్తుండొచ్చు ఏం భయపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదండి కొంచెం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కౌన్సిలింగ్ తీసుకోండి లేదా యాంగ్జియోలైటిక్స్ అంటే మీకు యాంగ్జైటీ వల్ల కోపం వస్తుంది లేదా డిప్రెషన్ వల్ల కోపం వస్తుంది లేదా అనుకున్నది చేయలేకపోవడం వల్ల కోపం వస్తుంది అన్నది తెలుసుకొని ఒకసారి కౌన్సిలింగ్ తీసుకొని అవసరమైతే ట్యాబ్లెట్స్ వాడాల్సి ఉంటుంది హెయిర్ లాస్ బాగా హెవీగా ఉంది దానికి ఆల్రెడీ వీడియో చేసా సార్ థైరాయిడ్ వస్తే ప్రెగ్నెన్సీ రాదా ఇది చాలాసార్లు చాలామంది అడిగారు థైరాయిడ్ కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటే ప్రెగ్నెన్సీకి అసలు జీరో పర్సెంట్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఉండదండి సార్ నా గొంతు కొంచెం వాపులాగా ఉంది కిందకి పైకి కదులుతున్న భయంగా ఉంది థైరాయిడ్ ఉంటే ఇలానే అవుతుందా థైరాయిడ్ ఉన్నంత మాత్రమే గొంతు వాపు ఉండని కాదండి గాయిటర్ సమస్య ఉన్న వాళ్ళలో కూడా గొంతు వాపు ఉంటుంది ఒక అల్ట్రాసౌండ్ నెక్ చేయించుకొని దాన్ని బట్టి అవసరమైతే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం లేదంటే అవసరం లేదు లేదా బక్కగా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా గొంతు లావుగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది భూమి రోజు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నాకు థైరాయిడ్ నార్మల్ లెవెల్స్ ఉంది బట్ నాకు స్వెల్లింగ్ ఉంది స్వెల్లింగ్ ఉంది అంటే ఏం ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదండి ఒకసారి అల్ట్రాసౌండ్ నెక్ చేయించుకోండి నీరజ ఐఎమ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ గర్ల్ సార్ నెక్ దగ్గర చాలా లావుగా డిఫరెంట్గా ఉంది థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేయించాం థైరాయిడ్ లేదు కానీ హెయిర్ లాస్ వెయిట్ గెయిన్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి నెక్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది అందరూ నా అది నెక్ డిఫరెన్స్ అన్నది హార్మోన్స్ ప్రాబ్లం వల్ల అవ్వచ్చు లేదా వేరే ఇతర కారణాలు అవ్వచ్చు అండి మ్యాక్సిమమ్ షుగర్స్ కంట్రోల్ చేసుకోండి లేదా మెట్ఫార్మిన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ ట్యాబ్లెట్ ఉంటుంది అది షుగర్కి అనుకుంటాం కానీ షుగర్కి కాదు బ్యాక్ నెక్ కొంచెం కానీ ఫ్యాట్ వెయిట్ లాస్ అవ్వడం వల్ల వెయిట్ లాస్ని తగ్గించడానికి కానీ ఉపయోగపడుతుంది ఈవెన్ పీసీఓడీలో కూడా మంత్లీ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ మీరు చెప్పే సిమ్టమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఒకసారి అల్ట్రాసౌండ్ అబ్డామిన్ స్కాన్ కూడా చేయించుకుంటే మంచిది హలో డాక్టర్ నాకు థైరాయిడ్ వచ్చి నైన్ ఇయర్స్ అవుతుంది నేను ట్యాబ్లెట్ ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఐదు ఎంసీజీ వాడుతున్నాను ఏ థైరాయిడ్ కొంచెం చెబుతారా మీది హైపో థైరాయిడ్ అండి అంటే లావుగా అయ్యే థైరాయిడ్ దీంట్లో మీరు కరెక్ట్గానే వాడుతున్నారు టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ అనేవి దీంట్లో పెరుగుతుంది టీ త్రీ టీ ఫోర్ అనేది తగ్గుతుంది దీన్నే హైపో థైరాయిడ్ అంటాం 
టాబ్లెట్ వన్ డే మిస్ అంటే నెక్స్ట్ డే టూ లేక అలా వేయొచ్చా వన్ డే మిస్ అయినా కూడా నెక్స్ట్ డే టూ అలా వేసుకోవద్దండి సేమ్ డోస్ కంటిన్యూ చేయండి కానీ మ్యాక్సిమం రెగ్యులర్గా ఉండేటట్టు చూసుకుంటే మంచిది సార్ నాకు థైరాయిడ్ ఉంది కానీ హెయిర్ ఫాల్ చాలా అవుతుంది సార్ ప్లీజ్ రిప్లై మీ ఈ విటమిన్ ఈ టాబ్లెట్ వాడచ్చా విటమిన్ ఈ టాబ్లెట్ వాడచ్చు బట్ దానికంటే ఎక్కువ బయోటిన్ మల్టీ విటమిన్ కాల్షియం అన్నీ కలిపి ఎక్స్టెండ్ హెయిర్ అలాంటి టాబ్లెట్ తీసుకోండి ఇంకోటి మెన్ మెనాక్సిడిల్ అనే సొల్యూషన్ ఉంటుంది అది కూడా వాడితే మంచిది అప్పటికి కంట్రోల్ అవ్వకపోతే పిఆర్పి ఇవన్నీ చేయించుకోవాలి బేగం నమస్తే సార్ నాకు ఇప్పుడు థర్టీ ఇయర్స్ సార్ నాకు టెన్ ఇయర్స్ బేబీ ఉన్నప్పుడు థైరాయిడ్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి వెయిట్ పెరుగుతున్న ఉన్న అసలు తగ్గట్లేదు సార్ మేబీ థైరాయిడ్ వల్ల వెయిట్ గెయిన్ అన్నది కామన్ కాకపోతే మేబీ అతర్ అదర్ రీజన్స్ లైక్ పీసీఓడి కానీ లేదా పిల్లలు పుట్టాక కూడా హార్మోన్స్ వల్ల వెయిట్ గెయిన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఏ కారణం అన్న దాన్ని బట్టి కొంచెం ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మంచిది దాంతోపాటు డైట్ మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు దేవి దేవి గారు సార్ నాకు థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉంది చెక్ చేస్తే నూట అరవై ఆరు వచ్చిండే అప్పుడు హండ్రెడ్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను మూడు నెలల తర్వాత మళ్ళీ చెక్ చేస్తే పన్నెండు వచ్చింది అప్పుడు ఎంజీ ఎంత ఎంజీ ట్యాబ్లెట్ వాడాలి అని చెప్పి అడిగారండి మీరు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంసీజీ వాడండి సరిపోతుంది మీకు థైరాయిడ్ దేవి థైరాయిడ్ ఉన్నవాళ్ళు సోయాబీన్స్ తినొచ్చు యాక్చువల్ అయితే తినొచ్చు అండి ప్రాబ్లం అయితే ఏమి ఉండదు నాకు మాటలు రావడం లేదు ఎస్టర్డే నుండి శ్రీ సార్ అవన్ సార్ నాకు థైరాయిడ్ వల్ల హెయిర్ ఫాల్ అయింది మాధవి ప్రసాద్ సార్ నమస్తే నాకు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి హైపోథైరాయిడ్ ఉంది యాభై ఎంజీ ట్యాబ్లెట్ వాడుతున్నాను అప్పుడప్పుడు టెస్ట్ చేయించుకుంటున్నాను అయితే ఎప్పటికీ యాభై ఎంజీ ట్యాబ్లెట్ వాడాలా తగ్గి తగ్గించడం పెంచుకోవడం అలా తెలుసుకోవాలి తగ్గించడం పెంచుకోవడం అంది టీఎస్హెచ్ వాల్యూస్ బట్టి ఉంటుందండి హాయ్ సార్ నాకు సెకండ్ మంత్ ప్రెగ్నెన్సీ హైపర్ థైరాయిడ్ అని రిపోర్ట్ వచ్చింది సిక్స్త్ మంత్ ప్రెగ్నెన్సీలో నార్మల్ అని రిపోర్ట్ వచ్చింది ఈ మధ్యలో ఫోర్ మంత్స్ కూడా థైరాయిడ్ ఫిఫ్టీ ఎంసిజి ట్యాబ్లెట్ వాడా ఇంకా నేను స్టాప్ చేయొచ్చా డెలివరీ అయ్యాక ఆపొచ్చు ఆపి కూడా మళ్ళీ చెక్ చేసుకోవాలి కొంతమందికి డెలివరీ అయ్యిపోయాక థైరాయిడ్ పోయే అవకాశం ఉంటుంది కానీ మళ్ళీ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి మళ్ళీ వచ్చిందంటే లైఫ్ లాంగ్ మళ్ళీ వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ థైరాయిడ్ పోయింది త్రీ మంత్స్ తర్వాత చెక్ చేశాక అంటే ఆపేయచ్చు యుగేందర్ సార్ మా పాపకి ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి థైరాయిడ్ ఉంది సార్ ఇప్పుడు తన ఏజ్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఓకే అండి అది హైపోథైరాయిడ్ అయితే కొంచెం ట్యాబ్లెట్స్ అనేవి వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది హైపర్ అయితే మనం ఆపేయచ్చు ఒకసారి అది ఏ థైరాయిడ్ అనేది మీరు మెన్షన్ చేయలేదు తోట మహేష్ మై థైరాయిడ్ రూపాయ జీరో పాయింట్ జీరో 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 ఫైవ్ అంటే ఇది హైపర్ థైరాయిడ్ మీరు ఖచ్చితంగా ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి చాలా లైక్ కార్బిమజాల్ ఒక థర్టీ ఎంజీ నుంచి స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీ ట్రీట్మెంట్ బొజ్జ సునీత హాయ్ హాయ్ సార్ సునీత నాకు సార్ సంజన నాకు హెవీ వెయిట్ మై నేమ్ ఇస్ అసో డాక్టర్ గారు అఫ్ సార్ థైరాయిడ్ టెస్ట్ చేయించుకున్న టీ త్రీ టీ ఫోర్ ఉంది ఉంది డాక్టర్ గారు ఫిఫ్టీ అయిపోయింది